Tại trụ sở ban trị sự chùa Vĩnh Tràng, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, sáng qua ngày mùng 5 tháng 4 năm 2022, nhằm ngày mùng 5 tháng 3 năm nhâm dần, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã có phiên họp thảo luận công tác tổ chức đại lễ Phật đản an cư kiết hạ Phật lịch 2566, dương lịch 2022. Phiên họp do Hòa Thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang chủ trì với sự tham dự của Hòa Thượng Thích Hoàng Đức, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Chư Tôn Đức Hòa Thượng Thượng tọa Đồng Phó Ban, trưởng các ban ngành và Chư Tôn Đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang. Đại diện lãnh đạo chính quyền tham dự có ông Đỗ Tấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban Dân vận tỉnh Tiền Giang. Ông Huỳnh Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang. Bà Bùi Thị Mai, trưởng Ban Tôn giáo tỉnh. Ông Dương Hoàng Bảo Ngọc, Phó trưởng Ban Tôn giáo tỉnh. Ông Lê Văn Mạnh, Phó trưởng Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Tiền Giang. Tại phiên họp, Đại Đức Thích Thiện Đức, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh thông qua nội dung thông bạch số 85 và thông bạch số 108 ký ngày 23 tháng 3 của Hội đồng trị sự về việc hướng dẫn tổ chức đại lễ Phật đảng và an cư kiết hạ năm 2022, Phật lịch 2566 để các đại biểu tham dự nắm bắt và góp ý xây dựng kế hoạch tổ chức tại tỉnh nhà. Chư Tôn Đức thảo luận thống nhất về công tác tổ chức đại lễ Phật đảng Phật lịch 2566 trong vòng một tuần lễ. Như thường lệ sẽ bắt đầu từ ngày mùng 8 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4 năm nhâm dần. Lễ đại chính của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang được thiết trí tại chùa Vĩnh Tràng. Ngoài ra, Ban trị sự Phật giáo các huyện thị thành cũng sẽ thiết trí lễ đài tại văn phòng Ban trị sự. Đại lễ Phật Đảng của Ban trị sự Phật giáo tỉnh sẽ chính thức diễn ra vào sáng ngày rằm tháng 4 âm lịch. Trong tuần Phật Đảng tại tỉnh Tiền Giang, dự kiến có nhiều chương trình cụ thể được diễn ra như khai kinh tụng niệm mỗi đêm, thuyết giảng về ý nghĩa Phật Đảng cho Phật tử, tặng quà từ thiện, trao nhà tình thương, phóng sanh mãi mạng. Về tổ chức an cư kiết hạ, Chư Tôn Đức Thống Nhất mở 4 trường hạ tập trung và 2 điểm an cư tại chỗ. 4 trường hạ tập trung gồm Tổ đình Vĩnh Tràng dành cho chư tăng trong tỉnh và tăng sinh cao đẳng Phật học. Chùa Linh Phong dành cho chư ni trong tỉnh. Chùa Phật Ân dành cho tăng sinh trung cấp Phật học. Chùa Phổ Đức dành cho ni sinh cao trung cấp Phật học. Hai điểm an cư tại chỗ gồm Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác và Chùa Tịnh Nghiêm. Các điểm an cư đều phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng chống dịch bệnh. Phải có khu vực nghỉ ngơi riêng, phòng khi phát hiện chư hành giả an cư bị nhiễm bệnh. Phiên họp cũng lắng nghe các tiểu ban báo cáo về tiến trình chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Tiền Giang lần thứ 10, nhiệm kỳ 2022-2027, dự kiến sẽ tổ chức vào 2 ngày, ngày 30 tháng 5 và ngày 1 tháng 6 năm nhâm dần. Phát biểu tại phiên họp, lãnh đạo các ban ngành chính quyền tỉnh đều đồng thuận với các kế hoạch tổ chức những sự kiện sắp tới của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, tán đồng với các biện pháp phòng chống dịch bệnh khi tổ chức. Đối với việc tổ chức đại hội, trong kế hoạch đã nêu rất chi tiết về an toàn phòng chống dịch bệnh và linh động theo bối cảnh thực tế.